diz, eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar o fim que desejais Deleita-te no Senhor teu Deus E Ele satisfará o que deseja o seu coração Todos os dias Moisés separava um tempo Para entrar na tenda e ficar ali com o Senhor Todos os dias A palavra de Deus diz Moisés costumava Outras traduções diz Moisés tinha o costume De sair Do meio do povo E ir até a tenda do encontro Diga, sair do meio do povo E ir até a tenda do encontro É, é, é bom demais Isso aqui não é bom Estar tá aqui com os irmãos, adorar a Deus é, meditar na palavra de Deus Isso aqui é a tenda coletiva Diga assim, a tenda coletiva é boa Mas a tenda particular não se Tem uma tenda que você precisa armar Uma tenda particular A tenda do encontro Onde você sai do meio do povo E você entra ali, ali é só você e Deus e ali você contempla a glória do Senhor. Você que tem algo que o Senhor ele já fundamentou em nós, que é o relacionamento contínuo com o Senhor. Quem aqui já entendeu que você tem um relacionamento contínuo com Deus? Que você não precisa estar no quarto, estar no templo, estar no local para se relacionar com o Senhor. Quem entendeu? Amém? Então, nós já estamos fundamentados nisso. Agora eu creio que o Senhor está querendo resgatar em nós esse esse outro fundamento que é o tempo a sós com Deus Aleluia vocês entendem que eu posso passar o dia inteiro com a minha esposa posso ir na rua com ela no mercado estar com as crianças posso estar com ela até mesmo no meio dos meus amigos como estávamos ali hoje na Vila Olímpia posso estar com a minha esposa em todo lugar com quantas pessoas forem eu vou estar me relacionando com ela eu vou falar com ela Posso pegar na mão dela? Mas eu te pergunto: se, é, se eu só estou com a minha esposa o tempo inteiro, nos lugares, com pessoas, fazendo as coisas, mas eu não tenho um momento com a minha esposa em particular, onde é só eu e ela, eu pergunto: o relacionamento vai ser saudável? Então eu posso estar com a minha esposa o dia inteiro fazendo as coisas, junto com ela, posso trabalhar com ela? Pessoas que trabalham com suas esposas. Mas nada é, se compara àquele momento que é só você e a sua esposa. Diga, intimidade. Intimidade com Deus. Então, para que você desenvolva uma intimidade profunda com Deus, é necessário separar tempo. É necessário um lugar onde fica só você e ele. E acontecia que saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda e olhava para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E sucedia que entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se a porta da tenda e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna, a, a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava. Até quando, irmãos? A gente vai entrar na internet, vai ver um vídeo e vai ficar babando a intimidade que outras pessoas têm com Deus. Esse povo aqui ficava babando. Ficava na porta da tenda, aí via Moisés entrar na tenda, via a nuvem da glória de Deus descer na tenda e ficava lá babando a intimidade que Moisés tinha com Deus diga, Deus não me chamou diga mais alto, Deus não me chamou Deus não, não me chamou para ficar admirando o um relacionamento, um relacionamento de outras pessoas com Deus diga, Deus me chamou para ter intimidade com Deus intimidade com Deus aleluia glória a Deus esse é o maior benefício da nova aliança é porque agora não tem pessoas seletas que podem entrar na presença de Deus agora 
quando Jesus foi pregado na cruz do Calvário, ele escancarou as portas. Ele disse, entra quem quiser. Ele disse, aquele que tem sede, venha e beba. Então qualquer um que queira, que deseje, pode desfrutar de uma profunda intimidade com Deus. Não é porque você vê alguém que foi chamado para estar no culto, pregando, ensinando, ou fazendo qualquer coisa que seja, um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor e um mestre, eu te digo, o dom deles, o chamado deles, não dá a eles o direito de ter mais intimidade com Deus do que você tem. Ele pode ser chamado para fazer coisas que você não foi chamado para fazer, ele pode ter uma unção que você não vai ter, porque você vai ter a unção para fazer o que Deus chamou você para fazer. E talvez não seja o mesmo que Deus chamou outra pessoa. Mas agora, intimidade com Deus, você pode ter. Até mais do que Ele. Você pode ter tanta intimidade com Deus quanto um apóstolo. Você pode ter a mesma intimidade com Deus que Paulo teve. Deus não tem preferidos na nova aliança. Mas Deus tem aqueles que o preferem. Eu vou falar de novo. Deus não tem preferidos. Mas existem aquelas pessoas por quem Ele é preferido. Pessoas que preferem Ele. E essas pessoas recebem mais dEle. Conhecem mais Ele. Desfrutam mais da glória dEle. Ouvem mais a Ele. Tem mais dEle. Você já olhou para alguém e disse, essa pessoa tem tanto de Deus na vida dela? Você acha que é porque ela é melhor do que você? Porque Deus gosta mais dela do que você? Não, é ela que gosta mais da presença de Deus. Ela que quer estar mais com Deus. Ela prefere. Jesus disse para Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte. Maria preferiu estar comigo. Você preferiu ficar ansioso, cheio de atividades, cheio de coisas para fazer. Maria preferiu largar tudo e ficar comigo. Passar um tempo aqui aos meus pés, ouvindo a minha voz. Então Deus não tem preferidos a quem Ele vai se manifestar mais, a quem Ele vai se revelar mais, a quem Ele vai derramar mais da glória dEle. Mas Deus tem aquelas pessoas que preferem Ele. Preferem Ele do que um divertimento, preferem Ele do que uma hora ou meia hora a mais de sono. Preferem Ele do que eu estar com outras pessoas. A ponto, preferem Ele a tal ponto de separar o um momento para estar com Ele. Aquilo que realmente importa para você é aquilo que você tem tempo. Você sempre tem tempo para aquilo que realmente é importante para você. Por que você gasta tanto tempo atrás de dinheiro? Que é muito importante para você. Talvez não o dinheiro em si, mas talvez é importante para você dar o melhor para sua família. É importante, sua família é importante para você. Seu esposo, seus filhos são importantes. Então você trabalha para ganhar dinheiro, para suprir aquilo que é importante para você. Então você gasta tempo com o que é importante. A gente passa tanto tempo vivendo para a nossa família. Trabalhando. Você é importante para você? Então você gasta tempo com você. Você se cuida, você se alimenta. Você tem um tempo para você. Sua esposa, seus filhos. Tudo que realmente é importante para você. Quer olhar? Quer descobrir onde está o seu foco? Quer descobrir onde está o teu coração? Aquilo que você está focado? Olhe para a sua agenda e veja onde está o seu tempo. Quando você achar onde está o seu tempo, então você vai descobrir onde está o seu foco. Porque o seu tempo acompanha o seu foco. Porque aquilo que você está focado é aquilo que você gasta tempo. Não, eu não estou focado em Deus se eu não estou gastando tempo com Ele. Gastando não, 
gastar é uma palavra até horrível para você falar de Deus. Você não gasta tempo com Deus. Você aproveita tempo com Deus. Tempo com Deus não é gasto. Tempo com Deus é aproveitado. É desfrutado. Aleluia. Sabe, pessoas ficam na fila. Você já viu? Na televisão? Me lembro quando Justin Bieber veio no Brasil. Pessoas loucas. Loucas. Dias e dias acampadas para comprar ingresso, para entrar, para ver um rapaz que veio aqui e saiu mijando pela rua. Foi autuado porque desrespeitou o território onde ele estava. E as pessoas lá, dormindo, ao relento, só para ter um tempo ali e olhar ele de longe. Talvez 0,1% de chance de conseguir um autógrafo. E você? Você tem um caminho aberto 24 horas por dia para estar com o Criador do Universo. Para estar com a única pessoa que realmente pode mudar sua vida. Eu quero que o Espírito Santo gere fome no seu coração. Assim como ele tem gerado de ontem para hoje. Eu não sou a mesma pessoa. Eu não sou a mesma pessoa que eu fui durante essa semana. Meu foco foi mudado. E o que o Espírito Santo fez comigo, eu espero que Ele consiga fazer através de mim. E eu quero que o seu foco seja mudado hoje. Eu quero que o seu coração comece a arder hoje. E que você fique faminto pela presença de Deus. Verso 11. E falava o Senhor a Moisés face a face como qualquer um fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial. Mas o seu servo, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor, verso 12, Eis que tu me, faz, me dizes, faz subir a este povo, porém não me faz saber a quem há de enviar comigo. E tu disseste, Conheço-te por teu nome e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, eu rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos. Ué, mas Deus já não tinha dito que ele achou graça aos olhos dele? Moisés já não conhecia Deus? Mas uma coisa que você descobre na presença de Deus... É que aquilo que você desfruta, você sempre quer mais. Quando você realmente conhece a Deus, você quer descobrir alguém que conhece a Deus? É alguém que está interessado em conhecer a Deus. Ah, mas se ele já conhece a Deus, como ele quer conhecer a Deus? É porque você nunca vai conhecer o suficiente. Por isso que a Bíblia não diz, conheça o Senhor. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A cada dia experiências novas. A cada dia parece que é um Deus novo a cada dia. Já teve essa impressão? Parece que é uma presença nova. Eu pensei que eu conhecia a presença de Deus. Agora parece que eu estou experimentando algo que eu não conhecia antes. E precisamos ser essas pessoas que Entendam isso, que existem níveis em Deus. Eu posso crescer na intimidade, experimentar mais de Deus e não ficar satisfeito com aquilo que eu já tenho. Sim, ser muito grato por aquilo que eu tenho, mas estar satisfeito. Você vai ver isso aqui em Moisés. Olha o que Deus diz para Moisés no capítulo 14. Disse, pois... Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Diga a presença de Deus. Me dá descanso. Sabe que você está ansioso, inquieto, preocupado, atemorizado, atribulado, perturbado, agoniado, confuso? A falta da presença de Deus. Experimente um dia, você estiver sentindo tudo isso que eu falei aqui agora. 
experimente um dia ficar na presença de Deus e só sair de lá como você estivesse se sentindo diferente. Sabe que já teve vezes que eu estava achando que a vida ia me engolir. Eu olhava para a vida e meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus, eu estou tão perdido. Uau, eu estou desesperado. Já, já ficou desesperado? Quem já ficou desesperado aqui? E aí eu falo assim, vou orar. E aí ficar uma hora com Deus. E daqui a pouco eu saí da presença de Deus, entre aspas, mas saí daquele momento ali de relacionamento. Olhar para aqueles problemas. Era com isso que eu estava preocupado? Esse era o gigante que eu estava enxergando? E você percebe que o seu gigante era um rato. Mas fora da presença de Deus, ratos são gigantes. Mas quando você está cheio da presença de Deus, gigantes são ratos. Aí por que, que você acha que quando Davi olhava para aquele gigante, ele, ele não via um gigante? Todo mundo via um gigante, ficava todo mundo se borrando. Até o rei Saul, todo borrado. Até vem Davizinho. O jovem Davi, criador de ovelha. Olha para o gigante, um homem enorme que botou medo no exército inteiro. Como é que é? Quem é esse incircunciso filisteu? Ele nem falou assim: quem é esse gigante? Eu acho que ele nem viu o gigante. E aí, quando Saul fala para ele: Davi, você não pode lutar com esse homem. Esse homem é experimentado nas batalhas. Você é só um garoto. Aí Davi falou assim: Olha, eu estava cuidando de ovelha, vi um leão, eu matei o leão. Deus me ajudou e eu matei o leão. Vem o urso, eu matei o urso. O mesmo Deus que me protegeu do leão, do urso, vai entregar esse gigante nas minhas mãos. Você sabe o que é isso? Alguém que conhece o Senhor. E aí você acha que de onde vieram tantos salmos de Davi? O que você acha que quando Davi sentava e tangia aquela arpa, o demônio saia correndo de saúde? Davi era alguém que fazia aquilo para Deus. Você imagina, eu fico imaginando que Davi levava as ovelhas para pastar, as ovelhas estão lá pastando. O que você acha que Davi ficava fazendo? Imagina Davi encostando numa árvore, pegando a sua árvore. O Senhor é o meu pastor e nada. Eu não sei qual era o ritmo que ele cantava isso, mas eram, eram canções. O Senhor é o meu refúgio e minha fortaleza. Meu socorro bem presente em meu ano. E ficava lá salmodiando ao Senhor. Por que, que você acha que quando Deus falou para Samuel que tinha escolhido outra pessoa para colocar no, no lugar de Saul, Samuel disse assim, já encontrou o Senhor um, um outro melhor do que você. Ele disse isso para Saul. Deus encontrou. Você entende que você só encontra o que você procura? Então se Deus encontrou é porque Deus... E a Bíblia, qual é a única coisa que a Bíblia diz que Deus está procurando? Então Deus encontrou Davi porque Davi era um adorador. <risos> Davi era alguém que suspirava pela presença de Deus. Então é nesses momentos, a Bíblia diz, Deus tirou Davi de trás das malhadas. Deus encontrou Davi. Se você tiver sede, Deus também vai te encontrar. E Deus vai te confiar grandes coisas. Porque Ele sabe que o seu coração está nele e não nas coisas. Então Deus disse para Moisés, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. a minha presença contigo para te fazer descansar verso 15 então lhe disse se a tua presença não for conosco olha que interessante o verso anterior diz se a tua irá a minha presença com contigo, diga contigo, contigo. então Deus falou para Moisés a minha presença vai com você singular, aí Moisés diz assim então lhe disse se a tua presença não for conosco 
se a tua presença não for conosco, não nos faça subir aqui. Olha o que Moisés estava dizendo para Deus. Não, eu não quero que a tua presença vá comigo. Eu quero que a sua presença vá conosco. Quando eu estava lá hoje adorando a Deus naquele lugar, eu só pensava assim, ó, hoje à noite eu vou chegar lá e eu vou tentar provocar os meus irmãos a buscar isso. E eu me imaginei até levando vocês para lá para a gente adorar a Deus lá. Por quê? Porque quando você, você descobre o tanto que existe em Deus para você desfrutar, não adianta. Você quer que outras pessoas provem aquilo ali também. É uma verdade. Quando você recebe uma palavra de Deus, você fala, uau, eu preciso compartilhar isso com alguém. Porque é bom demais. Quando Moisés teve um encontro com Deus na sarça, Deus falou para ele assim, você vai lá, vai libertar o povo, depois você vai voltar com o povo e adorareis o Senhor nesse monte. Ou seja, Moisés, agora que você conhece esse lugar, agora que você conhece a minha presença, vai lá e traz o meu povo para me adorar aqui junto com você. Ou seja, quando você desfruta da glória e da presença de Deus, você agora quer trazer outras pessoas para desfrutar aquilo que você está desfrutando. E digo mais, só você pode fazer isso. Como assim? Só alguém que está num lugar pode levar outras pessoas para aquilo. Você não pode levar alguém para um lugar que nem você conhece o caminho. É por isso que você vê que tem ministro de louvor que canta, toca, canta, canta. Ninguém sente nada. Ninguém é tocado, ninguém sente nada. Ou de repente, se, se a melodia for muito bem trabalhada, a voz, ou aquela coisa, talvez você se emocione, mas você sabe que existe uma grande diferença entre se emocionar e sentir a presença de Deus? Eu já me emocionei ouvindo canções que nem são evangélicas. Se ouve um bom cantor de uma música que nem é evangélica, você pode se emocionar. Principalmente se você foi apaixonado por alguém, então você te trocou, foi embora. Aí você uma música romântica, você vai chorar. Então, somente alguém que desfruta da presença de Deus pode levar outras pessoas a desfrutar da presença de Deus. Por isso que quando você ouve uma pregação, você entra na, na internet, ouve uma pregação de alguém que tem intimidade com Deus, já percebeu que te dá aquela vontade de orar, de ter o que aquela pessoa tem? Porque é transferível. A Bíblia diz, com a mesma consolação que somos consolados, consolamos. É por isso que eu estou aqui hoje, eu quero, eu quero transferir para você a ser. Eu estou aqui, a minha vontade é dormir, e chegar amanhã para eu poder separar um outro tempo para estar com você. Mas que eu aceitei Jesus não de novo. Diga, eu quero essa forma. Eu digo, e essa unção está liberada aqui. Você não vai pegar se você não quiser. Diga, eu pego essa unção em nome de Jesus. Como pois se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo, acaso não é por andares conosco? De forma a sermos separados Diga, separados Quantos sabem que a palavra separados Tem o mesmo significado que a palavra santo Santo significa separado Separado significa Santo Então o que Moisés está dizendo aqui É por Deus andar comigo Que eu sou separado Ou é por eu andar com Deus É pela presença de Deus É pelo relacionamento Que eu sou santificado Quantos querem ser mais santos? Quantos querem ver mais Da santidade de Deus na sua vida? Mais pureza Mais amor pelo próximo Mais domínio próprio Sério que vocês querem? Não tô... Vocês não estão empolgados? Cadê mais empolgação? Amém? <risos> Parece que vocês estão querendo ir para casa dormir. Se quiser, tem um feijão ali na geladeira. Os gente não comeram hoje. Então é por andar Deus conosco que nós somos separados, santificados. 
Deus disse para Abraão assim, anda na minha presença e ser perfeito. Só que às vezes as pessoas entendem que Deus está dizendo assim, não, anda na minha presença e, e faz o favor de ser perfeito, tá? Senão eu vou te expulsar da minha presença. Não, a ordem é andar na presença. O ser perfeito é consequência de andar na presença. É como se eu te dissesse, tome esse remédio e fique curado. Coma essa comida e seja farto. É isso que Deus está dizendo, anda na minha presença e ser perfeito. Tinha um judeu uma vez na, na, na igreja onde eu, eu fui ordenado ao ministério, e eu fui perguntar para ele, Deus estava mandando Abraão ser perfeito? E ele me explicou que no original hebraico, o que realmente o sentido do que está sendo dito é, Abraão, se você andar na minha presença, você vai ser perfeito. Um judeu falou isso para mim. Ou seja, a perfeição viria como consequência do andar na presença. Então a presença de Deus me aperfeiçoa. Diga, a presença de Deus me aperfeiçoa. É por isso que Paulo ele diz que nós contemplamos a glória do Senhor e somos transformados. Então é isso que... Não é interessante que você não precisa se aperfeiçoar para entrar na presença de Deus? Você não precisa se sentir santificar para buscar a Deus? É o contrário, você precisa buscar a Deus para se santificar? Você não precisa se santificar para buscar a Deus. Você precisa buscar a Deus, porque senão você nunca vai se santificar. Você não se santifica para entrar na presença. Você fica tanto tempo na presença que aquela presença te transforma. A santificação não é um condicional para ter a presença. Ter a presença é um condicional para ter a santificação. Então a santificação vem pelo relacionamento. Eu vou andando com ele, eu vou andando com ele, eu vou andando com ele. E eu fico tanto com ele, que vai chegar um momento, a Bíblia diz que andou enorme com Deus. E já não era. Claro, Enoque foi arrebatado, ninguém achou mais Enoque. Mas ninguém pode achar você também. Você pode andar tanto com Deus que vai chegar um momento que vão procurar aquela pessoa que você era e cadê? Não é mais, você já é outra pessoa. Aleluia! Cadê aquela pessoa que agia assim, que agia dessa forma? Que... Morreu. Uh, já não é mais. Uh, andou Miguel com Deus e já não era. Não era quem? Miguel. Agora é o que? Cristo na terra. Andou o Wagner com Deus e já não é. Mas não é o que? Não é mais Wagner. É quem? É Jesus. Então eu ando com Deus e sou transformado. Querido, relacionamento sempre transforma. Qualquer relacionamento. Desde que você casou, você mudou. Porque o teu relacionamento com a sua esposa mudou você. Ela se relacionar com você mudou ela. Todo relacionamento te muda. Meus filhos me mudaram. Eu mudo os meus filhos. Relacionamento sempre te muda. Sempre te transforma. Quer ver só? Anda com uma pessoa imoral. Fique melhor amigo de uma pessoa imoral. Quanto tempo você acha que vai demorar para você ser imoral? Ande com alguém que xinga o tempo inteiro. Quanto tempo você acha que vai demorar para você estar xingando o tempo inteiro? Diga relacionamento, relacionamento transforma. transforma. Por isso que a Bíblia diz assim: as más companhias pervertem os bons costumes. O jovem era um amor de pessoa. Aí vai, passa um ano na faculdade do demônio. Foi criado numa família evangélica, acreditava em Deus, foi para a faculdade um ano virou ateu. Por causa de relacionamento com amigos, com professores. Era macho. Não, não podia ver uma mulher foi para a faculdade agora não nem sabe mais o que ele é há tantas opções não, eu sou bi, tri, boli nem sabe mais o que ele é então diga, relacionamento 
Transforma. Transforma. Agora eu te pergunto, querido, se um amigo pode te transformar, se um professor pode te transformar, se o seu cônjuge pode te mudar, imagina o que a glória de Deus faz com você. Posso ouvir um amém? Amém. Diga, eu vou deixar Deus me transformar. Então disse o Senhor a Moisés, também farei isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Olha o que Deus disse para Moisés. Moisés, tudo isso que você está me pedindo, eu vou fazer. Aí olha o que Moisés fala. Obrigado, Senhor. Amém. Não. Olha o que Moisés diz. Então disse Moisés, rogo-te que me mostres a sua glória. Deus falou, vou te dar a minha presença. Não, não quero a tua presença só para mim. Eu quero a tua presença com todo mundo. Aí Deus diz, tá bom, vou fazer isso também. Aí Moisés, ok, agora quero mais. Quer o que mais? O que é isso? Um coração insaciável por mais de Deus. Se eu já, quanto já tem Deus aqui? Mas por que você ainda busca Deus se você já tem Deus? Porque Deus é infinito. Você nunca vai ter tudo dele. É você está buscando a Deus é como se tivesse. Hum, Estou saciado. Aí você olha para frente e vê que ainda tem um oceano. Aí você não, não quero mais. <risos> Sabe que você pode ir para uma praia e você pode ser aquela pessoa que gosta de ficar ali só na, na areia? Eu era pequeno e eu não entendia. Minha tia me levava para a praia. Eu ficava chateado. Eu falava assim, minha tia vem para a praia, eu não entro na água. Passa o um bronzeador, deita ali, eu vou para a água, brinco. Pra... Daqui a pouco eu levanto e vou embora. E ela não entrou na água. Só foi para tomar sol. Pô, que chato isso, hein? Mas sei que para a praia não tomou um banho. Mas tem gente que é assim. Ela vem para o Evangelho. Ela tem o Espírito Santo. Ela tem a palavra. Ela tem a possibilidade de, de mergulhar, de ir, de ir além. Mas ela se satisfaz em ficar ali na praia. Vendo outras pessoas mergulhar. Diga, isso não é para mim. Isso não é para mim. Existem aquelas pessoas que vão e ficam ali no raso. A maioria das vezes são os, as crianças, os bebês que não sabem nadar. Mas existem aquelas pessoas que gostam das águas profundas. Só que no natural, se você não sabe nadar e você vai para águas profundas, o que, que acontece com você? E aí? Morre. E no espiritual, o que, que acontece? A mesma coisa. Você se afoga e morre. Morre para o mundo, morre para o pecado, morre para a sua carne. Eu não sei você, irmão, mas eu quero me afogar na presença de Deus. É só dessa forma que você pode ser mudado, transformado e refletir a glória do Senhor. Não é porque nós estamos na nova aliança onde a glória é superior que vai ser automático você refletir a glória do Senhor. Paulo diz, tem que contemplar. Tem que contemplar a glória do Senhor. Diga, eu quero contemplar a glória do Senhor. Todo dia. Todo dia. Amém? Pai, nós te glorificamos e te exaltamos, Faz o nosso coração a Deus pela tua glória. Aleluia. Que me conformize. Uh! 
Uh, uma inquietação. Cheikaraba sorere barabara. Deus está disponível. Luia! Luia! Deus está disponível. Se você precisa de um médico, você precisa marcar uma consulta. Se você quiser ver um advogado, você precisa marcar um atendimento. Mas com Deus você não precisa marcar. Deus está disponível para você toda hora, qualquer hora, qualquer momento que você quiser fazer como Moisés e sair do meio do povo e ir para o seu local do encontro. Esse lugar onde, onde as coisas ruins morrem, onde a ansiedade some, a incredulidade desaparece, o medo desaparece, onde os seus defeitos vão sendo substituídos pelas qualidades do Senhor. Oh, aleluia! Esse lugar está disponível. Se Enoque, querido, Enoque viveu um tempo muito antes da nova aliança. Não havia nem aliança antiga ainda. E Enoque andou com Deus. Enoque não tinha Bíblia. Enoque não tinha pastor. Enoque não tinha nada. Mas Enoque andou com Deus. Imagina o que está disponível para nós. Recalamando roche catarabache candorossia. Uh, eu ouço o Senhor gritando, clamando. O apóstolo Tiago ele diz que o Espírito que em nós habita arde em ciúmes. Quando o Espírito Santo vem, você tem tempo para tudo, menos para Ele, Ele sente ciúmes. Hoje algo brotou no meu coração, eu nunca fiz essa oração. Eu nunca pensei nisso, eu nunca nem entendi isso pela Escritura, mas brotou no meu espírito. Eu disse, Senhor, Espírito Santo, não me deixe de colocar em ciúmes. Primeiro eu, falei, eu orei isso e depois eu lembrei daquele texto. Não foi algo que eu lembrei e aí fiz a oração. Brotou do meu interior. Senhor, não me deixe te colocar em ciúmes. Que eu não seja alguém que tem tempo para tudo e para todos, mas não tenho tempo para estar com o Senhor. Eu sei que os nossos filhos são importantes, nossas esposas, seu marido é importante, seus amigos são importantes, mas ninguém é mais importante do que o Espírito Santo. Ninguém O Espírito Santo é a pessoa mais importante das nossas vidas Então que nós possamos dar a Ele o lugar que é dEle Esse primeiro lugar, o lugar de honra Sabe, eu quero, eu quero que o Espírito Santo gere em mim Eu oro para que Ele gere a mesma coisa em você Que venha ver em você um sentimento do tipo Eu passei o dia inteiro, eu não tive tempo eu não vou dormir sem falar com o Senhor. Nem que seja 15 minutos. 
Eu entro ali naquele banheiro e eu paro e eu passo um tempo com o Senhor. Essa é a minha oração. Quero esse coração sedento pelo Espírito Santo. Amém? Que Deus possa pegar essa pequena brasa que eu tentei jogar no seu coração e que o Espírito Santo possa soprar e fazer um fogarão aí em Deus. Amém? Ele diz, eu é que sei os pensamentos que tem uma cerca de voz. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deleita-te no Senhor teu Deus e Ele satisfará o que deseja o seu coração.